वेलकम एवरीवन विल डिस्कस डर्माटोलॉजी क्वेश्चंस फ्रॉम एम्स नवंबर 19 लेट्स लुक एट वन क्वेश्चन हियर एन एडल्ट मेल प्रेजेंट्स विद प्लेसेंट बिस्टर्स ऑफ ट्रंक एंड बैक व्हिच टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील अलोंग विद बक्कल म्यूकोजल अल्सर्स जैंक्स वेयर इज पस्ट टू द लाइकली डायग्नोसिस देयर वर टू इमेजेस व्हिच वर गिवन टू मी व्हिच आई पुट इट हियर लेफ्ट साइड इमेज शोस यू अ प्लेसेंट ब्लिस्टर एंड द राइट साइड इज शोइंग यू अ रॉ एरिया द ऑप्शंस आर वल्गारिस पोलिशियस डीएच एंड बुलस मेंडिबल How to go about in this question? First point for you to understand is there's going to be a placental blister mentioned here. So placental blister first of all means it's going to be an epidermal disease. So looking at epidermal blister, long time to heal means we have discussed that in the class as well that vulgaris, pemphigus vulgaris is always going to have more time to heal because it's a much deeper blister and a deeper ulcer as compared to foliation which would heal much faster. Buccal mucosal ulcers also support vulgaris and not foliations because foliations obviously will be normal mucosa. Zangs mu is positive both in pemphigus vulgaris and foliations. So all said and done, you have to select between vulgaris and foliations, and in this the answer would obviously logically be more of pemphigus vulgaris. All right, so thanks.